அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட மெமரி ஹையர் ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி அண்ட் மெமரி சிப் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் மெமரிங்கிறது கம்ப்யூட்டரோட இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் கம்ப்யூட்டர் அதர்வைஸ் சிஸ்டமில் நிறைய செட் ஆஃப் மெமரிஸ் இருக்குது ஒரு சிஸ்டமோட பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த செட் ஆஃப் மெமரிஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு மெமரி ஹையர் ஆர்கி மெமரி ஹையர் ஆர்கினா சிஸ்டமில் என்னென்ன மெமரிஸ் இருக்குது அந்த மெமரிஸோட யூசேஜ் என்ன எப்படி இந்த மெமரிஸ் எல்லாம் கம்பைண்ட் ஆகி ஒர்க் ஆகுது அதை பற்றி சொல்கிறதா இந்த கம்ப்யூட்டரோட மெமரி ஹையர் ஆர்கி ஹையர் ஆர்கினா டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸு ஸோ மெமரி ஹையர் ஆர்கினா மெமரியோட டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் பற்றி சொல்கிற ஒரு பிக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த மெமரியோட டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரமிடு ஷேப்பு ட்ரா பண்ணுறோம் காமனாக பாட்டமில் பிரமிடு ஷேப்போட விட்டு அதிகமாக இருக்கும் டாப்பில் பிரமிடு ஷேப்போட விட்டு குறைவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த மெமரி ஹையர் ஆர்கி பிரமிடில் செகண்டரி மெமரி தான் பாட்டம் மோஸ்ட் மெமரி சிஸ்டமில் செகண்டரி மெமரினா எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க் பென் ட்ரைவ் சிடி டிவிடி எட்ஸெட்ரா ஜென்ரலாக கம்ப்யூட்டரில் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த செகண்டரி மெமரியை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த செகண்டரி மெமரியை பிரமிடு ஸ்ட்ரக்சரோட பாட்டமில் எழுதுகிறோன்னா மெமரியோட கெப்பாசிட்டியை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செகண்டரி மெமரியோட சைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸை செகண்டரி மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஜிகா பைட் அதர்வைஸ் டெரா பைட் ரேஞ்சில் டேட்டாஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பெர்மனண்ட் ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக இந்த எக்ஸ்டர்னல் மெமரிஸை யூஸ் பண்ணுறோம் பெர்மனண்ட்டாக டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதால இந்த டிவைஸோட நேம் நான் வலட்டைல் மெமரி இந்த செகண்டரி மெமரியோட அதர் நேம் என்னென்னா ஆக்ஸிலரி மெமரி தென் இந்த மெமரி ஹையர் ஆர்கி ஸ்ட்ரக்சரில் பாட்டம்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு மெமரி லெவல் என்னென்னா ப்ரைமரி மெமரி அதர்வைஸ் மெயின் மெமரி அப்படின்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி தட் இஸ் ரேம் அண்ட் ரீட் ஒன்லி மெமரி தட் இஸ் ரோம் ப்ரைமரி மெமரியோட சைஸு செகண்டரி மெமரி சைஸை விட குறைவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ரைமரி மெமரி கம்ப்யூட்டரோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெமரி தென் நெக்ஸ்ட் லெவல் மெமரி கேஷ் மெமரி இந்த கேஷ் மெமரி தான் கம்ப்யூட்டரோட செகண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் மெமரி சிஸ்டமோட சிபியூக்கும் மெயின் மெமரிக்கும் மிடிலில் இருக்கிறது தான் இந்த கேஷ் மெமரி கேஷ் மெமரியோட சைஸு மெயின் மெமரி சைஸை விட குறைவாக இருக்கும் ப்ராசஸருக்கு டேட்டாஸ் தேவையான மெயின் மெமரியில் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணாது அது ஸ்ட்ரைட்டாக கேஷ் மெமரியில் தான் ஃபஸ்ட்டு டேட்டாஸை சர்ச் பண்ணும் கேஷ் மெமரியில் டேட்டா மிஸ் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் மெயின் மெமரிலேருந்து டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ணும் கேஷ் மெமரியில் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்கு எல் ஒன் கேஷ் அண்டு எல் டூ கேஷ் இந்த எல் ஒன் கேஷ் மெமரி எல் டூ கேஷ் மெமரியோட ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் தென் இந்த மெமரி ஹையர் ஆர்கியோட டாப் லெவல் மெமரி என்னென்னா சிபியு ரெஜிஸ்டர்ஸ் இந்த சிபியு ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்மாலஸ்ட் மெமரி ஆனால் இந்த ரெஜிஸ்டர் மெமரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸ்மால் சைஸாக இருந்தாலும் இது மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் மெமரி இந்த கம்ப்ளீட் ப்ரமீடு ஸ்ட்ரக்சர் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா மெமரிஸோட கெப்பாசிட்டி ரேஞ்ச் அப்படின்னா டாப் லெவல் மெமரி தட் இஸ் சிபியூ ரெஜிஸ்டர் மெமரி இந்த சிபியூ ரெஜிஸ்டர் மெமரி சைஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் கேஷ் மெமரி சிபியு ரெஜிஸ்டர் மெமரியோட கேஷ் மெமரி கம்பேர் பண்ணும்போது கேஷ் மெமரியோட சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைமரி மெமரி இந்த ப்ரைமரி மெமரியை கேஷ் மெமரியோட கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரைமரி மெமரியோட சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் கடைசியாக செகண்டரி மெமரி எல்லா மெமரிஸோட சைஸும் கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்டரி மெமரியோட சைஸு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ப்ரமீடு ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மெமரிஸை கம்பைன் பண்ணி தட் இஸ் ரெஜிஸ்டர் மெமரி கேஷ் மெமரி அண்டு ப்ரைமரி மெமரி இந்த த்ரீ மெமரிஸை கம்பைன் பண்ணி இன்டர்னல் மெமரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா த்ரீ மெமரிஸையும் சிஸ்டமோட இன்டர்னல் ஆப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் தென் செகண்டரி மெமரினா எக்ஸ்டர்னல் மெமரி இந்த மெமரி ஹையர் ஆர்கி ஸ்ட்ரக்சரில் டாப் டு பாட்டம் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மாதிரி பாட்டம் டு டாப் மெமரியோட ஸ்பீடும் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா சிஸ்டமோட இன்டர்னல் மெமரியோட ஸ்பீடு எக்ஸ்டர்னல் மெமரியை விடையும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இன்டர்னல் மெமரியோட காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் மெமரி அதர்வைஸ் ப்ரைமரி மெமரி ப்ரைமரி மெமரியில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அண்ட் ரீட் ஒன்லி மெமரி ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி வலட்டைல் மெமரி வலட்டைல் மெமரினா டெம்பரரி மெமரி அப்படின்னா பவர் டேர்ன் ஆஃப் ஆச்சுன்னா அந்த மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எரேஸ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு ரீட் ஒன்லி மெமரி இது நான் வலட்டைல் மெமரி நான் வலட்டைல் மெமரினா பெர்மனண்ட் ஸ்டோரேஜ் மெமரி அப்படின்
ஃபோன் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஆனால் மல்டிபிள் ஆப்ஸ் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகும்போது ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஆப்ரேட்டிங் ஸ்பீடு ரெடியூஸ் ஆகும் ஏன் இந்த ஆப்ரேட்டிங் ஸ்பீடு ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஃபோனோட ஸ்பீடு இன்டர்னல் ரேம் மெமரியோட கெப்பாசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரேண்டம் ஆக்சிஸ் மெமரியோட கெப்பாசிட்டி ஃபில் ஆச்சுன்னா ஃபர்தராக நம்ம மல்டிபிள் ஆப்ஸு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஓப்பன் பண்ண முடியாது எஸ் ரேம் அண்ட் டி ரேமை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டாட்டிக் ரேம் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் ஃபாஸ்டர் ஆனால் டைனமிக் ரேம் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் எஸ் ரேமோட கம்பேர் பண்ணும்போது தென் ஸ்டாட்டிக் ராமுக்கு பவர் டர்ன் ஆஃப் ஆச்சுனாலும் லாங் டைமுக்கு டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஆனால் டைனமிக் ரேம் பவர் டர்ன் ஆஃப் ஆச்சுன்னா டேட்டாஸ் இமீடியட்டாக எரேஸ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு ரோம் மெமரி இது பெர்மனண்ட் ஸ்டோரேஜ் மெமரி இந்த ரோம் மெமரியோட டேட்டாஸை ரீட் பண்ண முடியும் ஆனால் மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் ஆன் பண்ணும்போது மொபைல் ஃபோனோட பிராண்ட் நேம் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த நேம் ரோம் மெமரியில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அந்த டேட்டாஸை நம்ம ரீட் பண்ண முடியும் ஆனால் எரேஸ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ரோம் மெமரியில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பி ரோம் தட் இஸ் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி செகண்ட் இபி ரோம் தட் இஸ் எரேசபிள் அண்ட் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி கடைசியாக டபுள் இபி ரோம் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் அண்ட் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி ஃபர்ஸ்ட் பி ரோம் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரினா டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாஸாக அந்த மெமரியில் நம்ம அப்டேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு எரேசபிள் அண்ட் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி தட் இஸ் இபி ரோம் இபி ரோம்னால் டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ண முடியும் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாஸை ஆட் பண்ண முடியும் இந்த மெமரியில் டேட்டாஸை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு மதர் போர்ட்லேருந்து அந்த மெமரி சிப்பை மேனுவலாக எடுத்து அல்ட்ரா வயலட் லைட்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணுறாங்க கடைசியாக டபுள் இபி ரோம் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் அண்ட் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி இந்த மெமரியில் டேட்டாஸை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டபுள் இபி ரோம் மெமரியில் பர்டிகுலர் டேட்டாஸை மட்டுமே நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியும் ஆனால் இபி ரோம் மெமரியில் டேட்டாஸை மாடிஃபை பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆன எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் ரீரைட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் மெமரி ஆர்கனைசேஷன் காமனாக சிஸ்டம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் எல்லாமே மெமரியில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் மெமரினா சீரீஸ் ஆஃப் செல் அதர்வைஸ் வேர்டு அதர்வைஸ் லொக்கேஷன் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் செப்பரேட்டாக அட்ரஸ் இருக்கும் ப்ராசஸர் டேட்டாஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா பர்டிகுலர் அட்ரஸ் தான் கால் பண்ணும் இதுதான் மெமரி சிப்போட லாஜிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் தான் செல்ஸ் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் செப்பரேட்டான அட்ரஸ் இருக்கும் இந்த யூனிக் அட்ரஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் டேட்டாஸை பர்டிகுலர் செல்லை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் ரீட் பண்ண முடியும் இங்கே ரைட்டிங் ஆப்ரேஷனை தான் நம்ம ஸ்டோரிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக மெமரியில் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் அதர்வைஸ் என் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ராசஸர் டேட்டாஸை மெமரிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இருக்கு ரீட் சிக்னல் ரைட் சிக்னல் அண்டு அட்ரஸ் சிக்னல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராசஸர் ஒரு டேட்டாவை மெமரிலேருந்து ஃபெச் பண்ணணும்னா ரெண்டு கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ரீட் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணோம் செகண்ட் அட்ரஸ் சிக்னலை ஆக்டிவேட் பண்ணோம் அட்ரஸ் அட்ரஸ் சிக்னல்னா மெமரிலேருந்து எந்த அட்ரஸ்லேருந்து டேட்டாஸை ஃபெச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ரீட் சிக்னல்னா ஃபெச் பண்ண டேட்டாவை ப்ராசஸருக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இது மாதிரி டேட்டாஸை ப்ராசஸர்லேருந்து மெமரிக்கு சென்ட் பண்ணோன்னா ரைட் சிக்னலோ அட்ரஸ் சிக்னல்ஸை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் தென் மெமரி ரிக்வஸ்ட் இங்கே கண்ட்ரோல் சிக்னலும் அட்ரஸும் கம்பைண்ட் ஆன கான்செப்ட் தான் மெமரி ரிக்வஸ்ட் ஐடியாலஜி அட்ரஸ் அண்டு கண்ட்ரோல் சிக்னல் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ப்ராசஸர் மெமரியை ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் அண்ட் டபிள்யூஆர் அப்படின்னா இங்கே தௌசண்ட்ங்கிற அட்ரஸில் டேட்டாஸை ரைட் பண்ணணும் இதுதான் இந்த மெமரி ரிக்வஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீனிங் நெக்ஸ்ட் மெமரி சிப் கான்ஃபிகரேஷன் எம் கிராஸ் என்னு தான் மெமரி சிப்போட ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே எம்னா மெமரி சிப்போட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸு என்னென்னா ஒவ்வொரு செல்ஸோட பிட் சைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கே கிராஸ் எயிட் மெமரி சிப்னா டோட்டலாக சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மெமரி செல்ஸு இந்த சிப்பில் இருக்கு அண்ட் ஒவ்வொரு செல்ஸோட பிட் சைஸும் எயிட் பிட்டு இந்த மெமரி சிப்போட அட்ரஸ் பிட்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோன்னா லாக் டு தி பேஸ் டூ வித் டோட்டல் மெமரி செல்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் விச் இஸ் ஈக
இந்த ரிக்வஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஜீரோ 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 ஒன்னுங்கிற ரெஜிஸ்டரில் இருக்கிற டேட்டாவை சிபியூ ரீட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜீரோ 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 ஒன்னுங்கிற அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகும் தென் அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் இந்த ஜீரோ 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 ஒன்னுங்கிற எக்ஸா டெசிமல் நம்பரை சிக்ஸ்டீன் பிட் பைனரி டிஜிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் தென் இந்த சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரஸ் லைன்ஸை அட்ரஸ் டீ கோடுக்கு சென்ட் பண்ணோம் தென் இந்த அட்ரஸ் டீ கோடை ஜீரோ 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 ஒன்னுங்கிற அட்ரஸ் லைனுக்கான டி ஒன்னுங்கிற டேட்டா லைனை செலக்ட் பண்ணும் தென் அந்த டேட்டா லைனில் இருக்கிற எயிட் பிட் செல்லேருந்து டேட்டாஸை ரீட் பண்ணும் இதுதான் அட்ரஸ் லாஜிக் டிசைன் டயக்ராமோட அல்கோர்தம் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணி டேட்டாஸை ரைட் பண்ணவும் முடியும் இதுதான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட மெமரி ஹைரார்கி அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி